ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எனது யூடியூப் சேனல் ஸ்லைட்ஸ் ஃபேக்டரிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் வெங்கட் பவர் பாயிண்டில் எனக்கு தெரிந்த சில பயனுள்ள தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் மேலும் சமையல் பொழுதுபோக்கு ஓவியம் சம்பந்தமான வீடியோக்களை பதிவு செய்யவும் நான் துவங்கிய இந்த சேனலில் அவ்வப்போது பதிவேற்றும் வீடியோக்களை தவறாமல் நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் கருத்துக்கள் என் வருங்கால பதிவுகளுக்கு படிக்கற்கள் என்பதால் உங்கள் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்து உதவுங்கள் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பவர் பாயிண்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிற கிளாஸ் இதாங்க என்னடா இவன் கலர்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் சில டெக்ஸ்ட்லாம் டைப் பண்ணி வச்சுட்டு இதுதான் இன்றைக்கி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கணும் இந்த கலர்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லாம் ஸ்லைடில் அனிமேட் ஆச்சு இல்லையா ஸோ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற செஷன் பவர் பாயிண்ட் அனிமேஷன் பவர் பாயிண்ட் அனிமேஷன்றது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏன்னா பவர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சர்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃப்யூச்சர் என்ன அப்படின்னா அனிமேஷன் பவர் பாயிண்டில் எதுக்கு அனிமேஷன் இருக்குது இப்போது வேர்டில் எக்ஸலில் இதிலலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் பட் பவர் பாயிண்ட்டுன்றது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் டூல் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் டூலுங்கும்போது நாம் நம்மளுடைய படைப்புகளை ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது ப்ரொஜெக்டரில் வியூவர்ஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை ஷோ பண்ணோம் இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் ஒன்று நம்ம ஒரு இடத்துல ஷோ பண்ணுறோங்கும்போது ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் அந்த இடத்துக்கு போகணுன்ட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண நினச்சா அதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே டெக்னிக் அனிமேஷன் ஸோ மோஷன் கிராஃபிக்ஸுன்றது நம்மளுடைய ஃபுல் அட் ஃபுல் அட்டென்ஷனையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அனிமேஷனை பவர் பாயிண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி பவர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத ஒரு பேசிக் கிளாஸ் மாதிரி பார்ப்போம் நான் இன்னொரு செஷனில் அட்வான்ஸ்டு அனிமேஷன் எடுக்கிறேன் பட் இந்த கிளாஸில் பேசிக் அனிமேஷன் பேசிக்காக ஒரு பவர் பாயிண்டில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் பவர் பாயிண்டில் அனிமேஷன்றது மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டைப் ஆஃப் அனிமேஷன் தான் இருக்குன்றதுனால அதை வச்சு நம்ம ரொம்ப மினிமமாக தான் நம்ம அனிமேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இல்லை பேஸ்ட் ஆன் அவர் கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு அனிமேஷனையும் இன்னொரு அனிமேஷனையும் கிரியேட்டிவாக கம்பைன் பண்ணி ஒரு புது அனிமேஷன் கொண்டு வரலாம் ஸோ எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து அதை வந்து எக்ஸலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை இருக்கக்கூடிய லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக யூஸ் பண்ணுறதோ அது எல்லாமே நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி பொறுத்தது ஸோ இப்போ பேசிக்காக அனிமேஷன்ஸ் என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் பவர் பாயிண்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எம்ஃபசைஸ் எக்ஸிட் அண்ட் மோஷன் பார்க் ஃபோர் டைப் ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ் பவர் பாயிண்டில் இருக்குது இதில் என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு இன்ட்ரடியூஸ் எ ஸ்லைட் ஆப்ஜெக்ட் வித் இன் எ ஸ்லைட் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷோ போடும்போது அதாவது எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்லைடில் இல்லாமல் இருந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மவுஸ் கிளிக் பண்ணும்போதோ இல்லைனா ஸ்பேஸ் பார் தட்டும்போதோ அந்த அனிமேஷன் எஃபெக்டோடு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைடில் இன்ட்ரோ ஆகணும்ட்டு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா அதுக்கு இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் சீரீஸ் அதாவது என்ட்ரன்ஸ் இருக்க என்ட்ரன்ஸுங்கிற அந்த டைட்டிலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த அனிமேஷன் கொடுத்தாலும் அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வரும் தென் எம்ஃபசைஸ் எம்ஃபசைஸ் அனிமேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு அனிமேட் ஸ்லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் ஆன் எ ஸ்லைட் இது வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் இது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஸ்லைடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐ போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்லைட்லேயே இருக்கும் பட் நீங்கள் மவுஸ் கிளிக்கோ இல்லைனா ஸ்பேஸ் பாரோ தட்டும் பொழுது நீங்கள் கொடுத்த அனிமேஷன் எஃபெக்ட் மட்டும் அது ஷோ பண்ணும் ஸோ அந்த அனிமேஷன் மட்டும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அனிமேஷனுக்கு எம்ஃபசைஸ் யூஸ் பண்ணோம் தென் எக்ஸிட் எக்ஸிட் அனிமேஷன்றது அப்படியே என்ட்ரன்ஸ்க்கு வைசி வசா ஸோ எக்ஸிட் அனிமேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு அனிமேட் ஸ்லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்லைட் ஆஃப் அ ஸ்லைட் மீன்ஸ் ஸ்லைட் அவுட்டு வெளியில் அனுப்பிடும் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷோ போடும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைட
ஸோ இந்த ஃபோர்த் கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷன் மோஷன் பாத் அப்படின்னா அது என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒன் பட் இதுவும் எம்ஃபசைஸ் அனிமேஷனும் சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் மோஷன் பாத் என்ன அப்படின்னா அது வந்து எந்த பாத்தில் ட்ராவல் ஆகணும் அதாவது ஒரு ஸ்லைடில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தில் ட்ராவல் ஆகி அந்த ஸ்லைடில் எப்படி சுற்றி சுற்றிட்டு வரணும் இல்லை நீங்கள் நினச்ச இடத்துல போயிட்டு இருக்கணும் அது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மோஷன் பார்த்து கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களால் விஷுவலைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இப்போது அந்த அனிமேஷன்ஸ் நாலு கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷனும் எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதை எப்படி ப்ளே அரவுண்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நான் ஒரு ஃபோர் ரேண்டம் பிக்சர்ஸ் இன்செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோர் ரேண்டம் பிக்சர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷன் கொடுத்து அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு வந்து நான் அனிமேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த என்ட்ரன்ஸுங்கிற அனிமேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அனிமேஷன் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அனிமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்பனில் அனிமேஷன் ஒரு ரிப்பன் இருக்கும் அந்த சாரி அனிமேஷனுங்கிற ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த டேப் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே இருக்கிறது எல்லாம் டேப் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ரிப்பன்ஸ் ஸோ அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரிப்பனில் பை டிஃபால்ட் என்ட்ரன்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ என்ட்ரன்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய ரேண்டமாக சில அனிமேஷன்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமேஷன்ஸ்லாம் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே அது வந்து எம்ஃபசைஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இந்த ட்ராப் டவுன் பட்டனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் சி தி ஃபுல் லிஸ்ட் ஆஃப் அனிமேஷன் ஸோ எகைன் இதுலேயும் கூட ஃபோர் கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷனும் ரேண்டமாக அது கொஞ்சம் அனிமேஷன் எஃபெக்ட் இங்கே கொடுக்கும் அதுக்கு கீழே மோர் என்ட்ரன்ஸ் எஃபெக்ட் மோர் எம்ஃபசைஸ் மோர் எக்ஸிட் மோர் மோஷன் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒரு தனி மெனுவாக ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து இந்த பிபிடியில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் எல்லா எம்ஃபசைஸ் அனிமேஷன் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த வியூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போது நான் இந்த சர்க்கிளுக்கு என்ட்ரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு அனிமேஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அனிமேஷனில் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் இப்போது ஃப்ளைங்கிற ஒரு அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ளைன்னு கொடுக்குறேன் இதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த அனிமேஷன் பேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் இல்லையா அந்த அனிமேஷன் பேனில் எத்தனை அனிமேஷன் இந்த ஸ்லைடில் மொத்தமாக இருக்குன்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் ஆகுது ரெண்டாவது இந்த ஸ்டார் ஸோ இந்த ஸ்டாருக்கு ரெண்டாவது செட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது எம்ஃபசைஸுங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமேஷனை சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டாருக்கு வந்து நான் இந்த ஸ்பின்ங்கிற அனிமேஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்பின் அனிமேஷன் சூஸ் பண்ணோடனே அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது ஸ்பின் ஆகுது கிளாக் வைஸ் ஸோ இந்த இதுக்கு இப்போ இந்த அனிமேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான் முதல்ல எல்லாத்துக்கும் நான் அனிமேஷன் கொடுத்துட்றேன் அனிமேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணலான்றத நம்ம எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம் தென் இப்போது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆரோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸிட்லேருந்து ஏதோ ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இதுக்கு ஃப்ளை அவுட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃப்ளை அவுட் கொடுத்தோன்னே அந்த ஆரோ கீழே போயிடுச்சு தென் ஃபைனலாக இந்த ஹனி பி இருக்கு இல்லையா இந்த ஹனி பியை செலக்ட் பண்ணி ஃபோர்த் இருக்கக்கூடிய இந்த மோஷன் பாத்தில் இந்த பாத் இந்த ஷேப்புங்கிற இந்த பாத்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த இதை சூஸ் பண்ணோடனே இந்த ஹனி பி இப்படி சுற்றுது ஸோ இப்போது நாலு அனிமேஷனையும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நாலு அனிமேஷனும் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோங்கிறதுக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காட்டும் அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் அனிமேஷன்லேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றதை இந்த கலர் வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ரீன் கலராக இருந்தால் என்ட்ரன்ஸ் எல்லோ கலராக இருந்தால் எம்ஃபசைஸ் ரெட் கலர் எக்ஸிட் அண்ட் கலர் ஃபில் இல்லாமல் வெறும் பார்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோஷன் பாத் ஸோ இப்போ நான் மோஷன் பாத் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான அனிமேஷன் நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த அனிமேஷன்லாம் செலக்ட் பண்ணால் அதோடைய பாத் அதாவது இப்போ இந்த ஆரோ வந்து மேலேருந்து கீழே போச்சு இந்த சர்க்கிள் க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் லெஃப்ட்லேருந்து உள்ளே என்டர் ஆச்சு பட் அந்த பாத்துலாம் உங்களால் பார்க்க முடியல ஆனால் இந்த மோஷன் பாத்துங்கிற அனிமேஷன் இந்த பி வந்து இப்படி சுற்றி வந்த அந்த பாத்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது ஃப்யூச்சரில் இந்த பாத்து நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் பண்ணி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ இப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் டாப்பில் எக்ஸ்பே
ஸ்பின் ஸ்பின்லேயும் நான் வந்து இதை ஸ்பின் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இங்கேயும் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபுல் ஸ்பின் பண்ணணுமா இல்லை ஹா குவார்ட்டர் ஸ்பின் ஹாஃப் ஸ்பின் ஸோ அந்த குவார்ட்டர் ஸ்பின் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா குவார்ட்டர் ஸ்பின் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பின் ஆகிட்டு நின்றுடும் ஸோ இது இங்கே இதுக்கும் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சில அனிமேஷனுக்கு எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் சில அனிமேஷனுக்கு எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்காது இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து விசிபிளாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு எஃபெக்டை மாற்றி கொடுக்கலான்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் எகைன் இந்த சேம் இந்த ஆரோ வந்து இப்போ நான் டு ரைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு போய் அது டிஸப்பியர் ஆகிடணும்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த எஃபெக்ட் ஆப்ஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது இப்போது இந்த சர்க்கிளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துட்டேன் அந்த ஒரு அனிமேஷனோட அவ்வளோதான் முடிச்சுக்க முடியுமா இல்லை மேற்கொண்டு இதில் வந்து இன்னும் அனிமேஷன் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ அனிமேஷன் வேணாலும் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்க்கிளுக்கு நான் வந்து ஃப்ளைன்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன் இல்லையா ஃப்ளைன் கொடுத்து முடித்தோன்னே திருப்பி எனக்கு இதுக்கு இன்னொரு அனிமேஷன் ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம டேரெக்டாக இங்கே போய் கொடுக்கக்கூடாது இங்கே கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய அந்த அனிமேஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரெண்டு அனிமேஷன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் டைம் அதை செலக்ட் பண்ணி ஆட் அனிமேஷனுங்கிற அந்த ஆப்ஷன் போகணும் ஸோ ஆட் அனிமேஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா ஆட் அனிமேஷனில் இந்த ஜூம் ஜூம் அவுட் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஜூம் இன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதே கேட்டகரிலேயே கொடுக்கணும் என்ட்ரன்ஸ்லேயே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் வந்து என்ட்ரன்ஸில் கொடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது அனிமேஷன் வந்து இந்த ஜூம் கொடுக்கலாம் ஸோ ஜூம்னால் ஜூம் அவுட் ஆகி போயிடும் ஸோ இப்போ இதே ஓவல் இங்கே டூ டைம்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது கடைசி பிளேஸில் அதே ஓவலுக்கு வந்து எக்ஸிட் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ஷோ போடுறேன் அப்படின்னா நான் என்ட்ரன்ஸ் அனிமேஷன் கொடுத்ததுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்க்ரீனில் இல்லை ஸோ நான் கிளிக் பண்ணும்போது அனிமேட்டோட அனிமேஷன் ஆகி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைடுக்குள்ளே இன்ட்ரூவ் ஆகுது ரெண்டாவது செகண்ட் இது எம்ஃபசைஸ்க்கு நான் ஸ்க்ரீன் ஷோ போட்டிருக்கும்போது இந்த ஸ்டார் இங்கே இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த அனிமேஷன் மட்டும் ப்ளே ஆகுது தென் தேர்ட் இந்த ஆரோ ஸ்லைடை விட்டு வெளியில் போயிடுது ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஹனி பி இப்படி சுற்றி வருது ஸோ இப்போ நான் நாலு அனிமேஷனும் நான் நாலு அனிமேஷனும் எந்தெந்த வரிசையில் கொடுத்தேன்றதோ அதே வரிசையிலே ப்ளே ஆகிடுச்சு ஸோ ஓ சாரி நான் வந்து லாஸ்ட் அனிமேஷனை ப்ளே பண்ணி காட்டல ஸோ இப்போது நான் ஒன்று ஒன்றா ப்ளே பண்ணுறேன் இந்த ஹனி பி அனிமேஷன் முடிஞ்சோன்னா ஃபிஃப்த்து வந்து நம்ம இதுக்கு ஜூம் அவுட் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஃபிஃப்த்து வந்து அந்த ஜூம் அவுட் ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் அனிமேஷன் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இந்த இடத்துல அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நாம் செல்ஃபாக நாமளே போயிட்டு பார்த்தோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன் கிளிக் ஸோ இங்கே இப்போது இது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இது எக்ஸ்ட்ரா அனிமேஷன் ஒரு இதுக்கு எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு இது ட்ரிகருங்கிறது லிட்டில் பிட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஸோ அதை நான் வந்து இன்னொரு கிளாஸில் நான் எடுக்கிறேன் ட்ரிகர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இந்த அனிமேஷன் பேன்றது இப்போ எனேபிள் ஆகிருக்கு ஏன்னா இங்கே அனிமேஷன் பேன் இங்கே ரைட்டில் தெரியுதுன்றதுனால இது செலக்ட் ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த அனிமேஷன் பேன் போயிடும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பெருசாக வேணும் ஒர்க் பண்ணும்போது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கணும்னா இந்த அனிமேஷன் பேனை டெம்பரரி ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான போது திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அனிமேஷன் பேன் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து அந்த அனிமேஷன் எப்படி அப்பியர் ஆகணும் ஸோ நான் மவுஸ் கிளிக் பண்ணும்போது தான் வரணுமா இல்லை நான் ஸ்க்ரீன் ஷோ போட்டோனே வந்துடணுமா இல்லை ப்ரீவியஸ் அனிமேஷன் ஆகி முடிஞ்சோடனே அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அனிமேஷன் தானாக ஸ்டார்ட் ஆகணுமா இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் இங்கே போய் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் கலர் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இப்போது பை டிஃபால்ட் ஆன் கிளிக்கில் இருக்குது ஆன் கிளிக் மீன்ஸ் மவுஸால் ஒரு கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் இது ப்ளே ஆகுன்ற மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது இதை மாற்றி நான் வந்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் பட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் அனிமேஷன்றதுனால ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுத்தாலும் வித்து ப்ரீவியஸ் கொடுத்தாலும் ஒரே எஃபெக்ட்டு தான் ஸோ நான் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறேன் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் மீன்ஸ் நான் ஸ்க்ரீன் ஷோ போட்ட உடனே அது வந்துடும் நான் வந்து மவுஸ் கிளிக் பண்ணோன்ற அளவுக்கு மவுஸ் கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் அது வெயிட் ப
ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் இப்போ கொடுக்கணும் ஸோ ஏன் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளோட அனிமேஷன் முடிஞ்சோடனே இந்த ஸ்டாரோட அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ இந்த ஸ்டார் அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷோ போடுறேன் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக உள்ளே என்ட் ஆகி முடித்தோடனே இந்த ஸ்டார் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து இந்த டிலே ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த டிலேன்றது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் உள்ளே என்ட் ஆகி முடித்த அடுத்த செகண்ட் இமீடியட்டாக இந்த சர்க்கிள் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் பட் எனக்கு அப்படி வேணாம் நான் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் அந்த சர்க்கிள் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இது எத்தனை எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் டிலே ஆகணுங்கிறத நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டிலே கொடுத்துருக்கேன் இப்போது உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அந்த வெயிட் டைத்துக்காக தான் அந்த டிலேங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் மேக்ஸிமம் இது தான் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெட் கலரை செலக்ட் பண்ணுறேன் எந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேனோ அந்த அனிமேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும் இதுலேயே நீங்கள் வந்து இந்த பேனில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணி அப்படியே டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஓப்பன் ஆகும் தனி மெனுவாக ஓப்பன் ஆகும் இதில் இங்கேயும் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து இங்கே நீங்கள் பார்த்தக்கூடிய எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் டூ ரைட் டூ லெஃப்ட் அது எல்லாமே இருக்கும் இது ஸ்மூத் ஸ்டார்ட் ஸ்மூத் எண்டெலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ ஒரு இப்போ ஸ்மூத் ஸ்டார்ட் ஸ்மூத் எண்டெலாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஜேக்கு கொடுத்துட்டு போகும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு போகும் தென் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போது இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சவுண்டு நீங்கள் இது அனிமேட் என்ன வெளியில் போகும்போது ஏதாவது ஒரு சவுண்டோடு அது வெளியில் போனோம் அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இங்கே இன்பில்டாக வந்து நிறைய சவுண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பவர் பாயிண்ட்லேயே அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய ஏதாவது நீங்கள் வந்து அதர் சவுண்டுன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த அதர் சவுண்டு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மியூசிக்கல் எஃபெக்ட் சவுண்ட் எஃபெக்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த சவுண்டும் உங்களுக்கு சேர்ந்து வரும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மோஷன் பார்த்துன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அட்வான்ஸ்டு அனிமேஷன் கொஞ்சம் ஃபோர்த்து டைப் என்ன அப்படின்னா இதில் நீங்கள் சர்க்கிளாக இப்போ சுற்றி வர மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஃப்யூச்சரில் இந்த பார்த்து எனக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணக்கூடாது இந்த பாத்து இருக்கு இல்லையா அந்த பாத்தில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எடிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எடிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எடிட் பாயிண்ட் எப்படி வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஸோ இங்கே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் வச்சு ஓப்பன் பார்த்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகிடும் அது ஸோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த க்ரீன் கலரில் நல்லா ஜூம் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் சின்னதாக ஒரு க்ரீன் டாட் இருக்கும் அது வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த பாத் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட்டு டாட் ரெட்டு ஆரோ வந்து எண்டு ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து இந்த ஹனி பி இங்கே வரைக்கும் போகும் ஸோ இந்த ஹனி பி ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இந்த இடத்துக்கு போயிடும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் அது இந்த இடத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து கரெக்டாக இங்கே வைக்கணும் ஸோ இப்படி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த ஹனி பி இப்படி போகும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த எஃபெக்ட் படி அந்த ஹனி பி ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகுது இதுதான் மோஷன் பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஐ திங்க் பேசிக் அனிமேஷன்ஸ் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு க்ரியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அனிமேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலான்றதை நான் அட்வான்ஸ்டு அனிமேஷன்னு ஒரு செஷன் எடுக்கிறேன் அதில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்